好，我还有事儿，麻烦我爸爸醒来的时候你随时告诉我。好，没问题。哦，啊，抱歉抱歉，你终于回来了。不好意思、啊、不好意思、啊，工资我一定双份给你结。这不是工资的问题啊，我还有自己家庭要忙顾呢。不好意思、啊、不好意思、啊，下次可别这样了啊！不好意思、啊，我得赶紧走了。真的不好意思啊。不哭不哭啊！不哭，不哭，不哭不哭，不哭。这手相思肯定在哄小红豆。我再敲门的话，会给相思添乱吗？这是在哪儿？相思，你醒了，来，喝点水。就安心休养，我会好好照顾你的。你要是不想我照顾你，我帮你找个阿姨，怎么样？我不习惯外人照顾我。我的意思是说，你不用请阿姨。哎，好，那就我来，包你满意。谢谢你，啊，贾母。其实该说谢谢的，应该是我。相思，我没事了，你不用老跟着我。医生说了，产后可能体力恢复不全，我觉得我还是跟着你比较稳妥些。你,你放心，我就在门口，不进去。小四，爸，你现在感觉身体怎么样？没事。宋先生今天精神挺好的，你们多聊聊，有事叫我。嗯，谢谢。小四，你看你，这脸都瘦了。是化妆师帮我修容。所以脸看起来小一点，我很健康，你别担心。嗯。
我怎么能不担心呢？你小时候，妈妈就过世了，剩下咱们父女俩相依为命。将来，爸爸一走，剩下你一个人孤零零的怎么办？爸。你一定会陪我住牢的。这么老套的台词，怎么从我女儿嘴里说出来？爸爸知道自己的身体什么情况，现在就连主治医生也没办法保证爸爸还能活几天。生死由命。别难过啊，爸爸，现在天天脑子里都是你，都是你的事儿。女儿，你进入演艺圈发展了好几年了，也没交上什么朋友，连个绯闻都没传出来，真就没有你喜欢的男孩子吗？我都忙着拍戏，哪有时间交男朋友？爸爸，说实话，现在随时让我死掉，我都没有缺憾。爸，我唯一放心不下的就是你。你和我说实话，有没有男朋友？希望有个人照顾你、啊，那样我也安心了。相思，伯父得了什么病？肝癌。他早些年做过一些治疗，后来一直用药物控制着，没想到今年就恶化了。刚刚他在病房里说的话，你是的，我都听到了。我的意思是说，这跟你没有关系，你懂吧？上车吧，咱们还要去接小红豆，走。